Χαίρετε! Σήμερα θα φτιάξουμε δύο σπαθάκια από οξιά. Πάμε πρώτα να πλανήσουμε και να ισιώσουμε το ξύλο. Με το ξύλο μας ίσιο πάμε σιγά σιγά να κόβουμε τα μεγέθη που χρειαζόμαστε. Πάμε να τα πλανήσουμε στο ίδιο πάφος. Τώρα θα κάνω το λούκι της λάμας. Για να μου βγει ακριβώς το κέντρο, θα το περάσω μία από την αριστερή πλευρά, μία από τη δεξιά. Και πάνω και κάτω. Τώρα θα σχεδιάσω τις μύτες, θα τις κόψω στην κορδέλα και θα τις γυαλοχαρτάρω. Σε αυτό το σημείο που κόβω θα φορεθούν τα αξεσουάρ του χερουλιού. Πάμε τώρα να κόψουμε τον προφυλακτήρα για το χερούλι. Τώρα θα σχεδιάσω την τρύπα που θα μπει ο προφυλακτήρας. Τώρα θα αφαιρέσω το περισσότερο υλικό με το τρυπάνι και το υπόλοιπο με το σχαρτέλο. Στα πλαϊνά νερά το ίσιο σχαρπέλο δουλεύει μια χαρά, αλλά στα σόκορα πρέπει να το βοηθήσω πρώτα με ένα στρογγυλό. Θα το βοηθήσω και λίγο με την ξύστρα για να μπει πιο καλά. Μουσική 
Να στρογγυλέψω και λίγο τις γωνίες. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το τέλος της χειρολαβής. Τώρα με το router θα αφαιρέσω λίγο παραπάνω υλικό. Το υπόλοιπο θα γίνει με το σκαρπέλο. Πάμε τώρα να στρογγυλέψουμε τις γωνίες με το ρούτερ. Τώρα με το παστράγγουλο θα φτιάξω την κόψη. Τώρα μένει να το τρέψουμε καλά. Στο πάνω δέρος θα βάλω και μια βιβίτσα. Στη χειρολαβή θα βάλω σκηνή, το οποίο θα το κολλήσω με θερμόκολλα. Λίγο γελοχαρτάρισμα ακόμα. Και τέλος θα τα περάσω κυραλυφή με λινέλαιο και με λισοκέρι. Αφού τραβήξουν λίγο θα σκουπίσω το περίσευμα. Αυτά λοιπόν είναι τα σπαθάκια μας. Νομίζω βγήκανε πολύ ωραία. Αυτά παιδιά με τα σπαθάκια μας, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο και μέχρι την επόμενη φορά 
Να είστε καλά.